Hola, soy Sandra, estudié de Derecho, pero hace unos años descubrí mi verdadera vocación, la pastelería creativa que mezcla las dos cosas que más me gustan, los dulces y el arte. Y entonces decidí montar mi propia pastelería, los macarons. Hoy os voy a presentar mis cookies. Las cookies son una de las cosas que más vendemos en la tienda y procuro que sean más como las americanas, no como las españolas. Las españolas son muy crujientes, que también están buenas, pero es otro rollo, y las americanas tienden a ser más blanditas por el centro. Entonces yo he encontrado la receta que más me ha gustado para que sean blanditas. Bueno, vamos a incorporar primero los ingredientes secos, que son azúcar moreno, azúcar normal, harina y sal. Muy bien, ahora vamos a añadir dos huevos. Dos huevos. Ahora vamos a añadir también la mantequilla, una barra entera, llevan mucha mantequilla y llevan una pizquita de vainilla. Y ahora lo vamos a mezclar todo en el robot. Se podría hacer a mano, pero podríamos estar mucho rato amasando. Nos falta añadir por último a nuestras cookies las pepitas de chocolate. No tienen por qué ser pepitas como esta, que son gotitas. Puede ser una tableta y la podemos romper dándole muchos golpes sin quitarle el plástico. Y luego ya la abrimos y está troncedita y eso se lo puedes incorporar y está igual de bueno. Venga. Pues vamos a empezar a ir dándole forma a nuestras galletas, a nuestras cookies. Vamos a empezar aquí mismo, en este papel. Aplastamos. Y luego con un molde, el molde que sea, puede ser con una formita divertida, con lo que queráis. Yo normalmente utilizo esto, para que quede redondita, pero porque quiero que mis cookies sean redonditas y muy grandes. Una recomendación que os hago es que cuando vayáis a comeros la cookie, si no está recién sacada del horno, la calentéis un poco en el microondas. Se pone súper blandita y si le echáis chocolate de recio por encima y una bolita de helado, eso está de muerte. Pues este es el resultado de haber sacado las cookies del horno. Quedan así muy blanquitas por el centro, los bordes se ponen un poquito tostados. Contra más blanquitas, más blanditas están y más sabor a bizcocho tienen. Eh, estos son el otro formato en el que las vendemos. Las vendemos en grande y las vendemos en paquetitos eh, de cookies pequeñitas, que estos son los que más se llevan los niños. Es mejor esto que unos chuches, eso siempre, porque esto es mucho más sano. Eh, bueno, y ya hemos terminado. Estas son nuestras cookies americanas. Espero que os gusten mucho. Estamos haciendo la, la tarta de la película Sao. Y eh, está siendo muy difícil porque el muñeco de la película Sao tiene muchos detalles y luego tenemos que hacer un dedo cortado, que es como si lo hubieran putado el muñeco, y tenemos que hacer ojos. Y luego hay que llenarlo todo de sangre porque a la muchacha eh, le encanta el gore. Así que todo muy sangriento y muy víscera, muy, muy zombie, vamos, lo que se lleva ahora. Y la otra tarta, que es la que está haciendo Ana, es la de Juego de Tronos, que tiene el lobo de Juego de Tronos y Winter is Coming, el, el, el lema típico de Se acerca el invierno. Y por dentro está hecha de red verde, porque dice la muchacha que lo del red verde cuando la abra y se vea roja va a recordar a la boda sangre. Sí, la probamos porque nos diste ya a elegir. Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Es que está genial, está perfecto. Es que 
fecha. Y bueno, cuando la abramos ya. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Preciosa, ¿eh? Por salir. Muchísimas gracias. A vosotros.